Şimdi 7. sorumuzun çözümüne gelirsek. A ve B birer tam sayı olmak üzere A kare artı AB artı A artı B sayısının tek sayı olduğu biliniyormuş. Yani bu işlemin sonucu eşittir tek sayıymış. Buna göre A, A artı B, A çarpı B sayılarından hangileri çift sayıdır diye soruyor. Şimdi burada kararı verirken A'nın karesinin alınmış olması A tek olsa tek çarpı tek tektir. A çift olsa çift çarpı çift eşittir çifttir. Yani A'nın karesinin alınması bir şeyi değiştirmez. A tekse bu ifade tektir. A çiftse bu ifade çifttir. Devam edelim. A çarpı B ifadesi. A çarpı B ifadesinde A ve B tek sayıysa yani hem A hem B tek sayıysa bu ifade tektir. Onun dışında her ihtimalde bu ifade çift olur. Yani A ve B tek ise tektir. A veya B çiftse bu ifade de çifttir. Sonra A, A tekse tektir, B tekse tektir. Şimdi ilk varsayımda bulunalım. A bir tek sayıdır dedim. A tek sayı ise A kare ifadesi tek sayıdır. Doğru mu? Devam edelim. A çarpı B. B de çift sayıdır diye varsaydım. Örnek olsun diye. A çarpı B çifttir. Demek ki burası çift. Artı A tekti. Tek. B çiftti. Yani çift. İki çift sayının toplamı zaten çifttir. İki tek sayının toplamı da çifttir. Dolayısıyla bu ifade ne oldu? Çift. Demek ki A tek B çift varsayımımız Yanlış. Peki A tek, B de tek diyelim. Bu sefer de bunu deneyelim. A tekse A kare ifadesi tektir. A çarpı B ifadesi iki tek sayının çarpımı yine tektir. Artı A tektir. Artı B tektir. Bu varsayımıza göre tek. Dört tane tek sayının toplamı da bildiğimiz gibi çift sayıdır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Tek değildir. Demek ki A sayısı hiçbir zaman tek olamaz. B sayısı buna göre ilk varsayımımız böyle. Buradan sonuç nedir? Bu denemelerde A'nın çift sayı olduğunu bulduk. A eşittir. Çift sayı. A çift bir sayıdır. Hangileri çift sayıdır? A çift sayıdır. Peki A çarpı B diyor. Bir tanesi çiftse bunlardan öbürü tek de olsa çift de olsa bunun sonucu da Çift olacak. Yani 1 ve 3 doğru. Şimdi devam ediyoruz. A çift sayıydı. A kare çift olur. Artı A çarpı B çift olur. A zaten çift. Biliyoruz A'nın çift olduğunu. Ve bunların toplamında sonuç tek olmuş. Bu 3 çiftin toplamı çifttir. Demek ki B sayısı mecburen tek olmalıdır ki bu toplamın sonucu tek çıksın. Dolayısıyla B eşittir tektir. A artı B bir çift sayıyla bir tek sayının toplamı mecburen tek sayı olur. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Doğrumuz 1 ve 3 olacak.